அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த் நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் விஜயநகர விஜயநகர் மற்றும் பாமணி அரசுகள் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி ஃபுல் நோட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் செவன்த் நியூ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து செவன்த் நியூ புக் ஃபஸ்ட் டேர்மில் வந்து போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்த லெசன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் இது எல்லாமே லெவன்த்து புக்கில் இருக்க ஃபுல் நோட்ஸுமே நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு லெசன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒன் ஒர்க் டைப்பில் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ மூணாவது செவன்த்து நியூ புக் தேர்ட் டேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஃபுல் நோட்ஸாக கொடுத்துருவேன் ஓகேங்களா ஸோ மூணு லெசனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ செவன்த்து எயித்து ரெண்டு புக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீக் வந்து முடிஞ்ச அளவு என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் செவன்த்து நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரியை முடிக்க கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் விஜயநகர் பாமினி அரசுகள் ஸோ இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படியா அப்படின்னா வந்து இதனுடைய அந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் தெற்கே ஓகேங்களா இந்த விஜயநகரம் பாமினி அல்லது குல்பர்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா குல்பர்கா அப்படிங்கிறது ஒரு பிளேஸ் ஸோ இந்த பாமினி அரசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா ஃபுல்லாக ப்ளஸ் கர்நாடகாவில் சில பகுதிகள் ஓகேங்களா இதுதான் இதனுடைய ஆட்சி பகுதி மொத்தம் பதினெட்டு அரசர்களால் ஆளப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் வரையிலும் நீடித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பாமினிய அரசு வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் ஐந்து சுல்தானியங்களாக பிரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பீஜப்பூர் அகமது நகர் கோல்கொண்டா பீடார் பீரார் ஓகேங்களா ஸோ விஜயநகர அரசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இரநூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு விஜயநகர பேரரசு விஜயநகரம் அப்படின்னா வெற்றியின் நகரம் அப்படிங்கிறது பொருள் ஸோ இந்த விஜயநகர பேரரசை தோற்றுவித்தவர்கள் யார் அப்படின்னா ஹரிஹரர் புக்கர் ஸோ இந்த சிறுங்கேரி சைவ மடத்துடைய தலைவர் யார் அப்படின்னா இந்த வித்யாரண்யர் ஸோ இவர் தான் இந்த ஹரிஹரர் புக்கருடைய முக்கிய குரு இவருடைய பெயரில் தான் வந்து இந்த விஜயநகரம் இவருடைய ஆலோசனைப்படி தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்யா நகர் அதாவது இந்த வித்யாரண்யருடைய பெயரை வைத்து ஓகேங்களா வித்யா நகர் அப்படின்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இது வந்து அழைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த விஜயநகர அரசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு அரச மரபுகளால் ஆளப்பட்டு வந்தது ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து சங்கம் சாலுவ துளுவ ஆரவீடு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சங்கம் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வரையிலும் இவர்களுடைய ஆட்சி காலம் சாலுவ வம்சத்தினர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு வரையிலும் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது வரையிலும் இந்த ஆறு வீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்துலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வரையிலும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த ஹரிஹரர் புக்கர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து சங்க வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க ஸோ இந்த பாமணி அரசு அப்படிங்கிறது வந்து விஜயநகர் அரசு உருவானதுக்கு அப்புறம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க பாக்ஸில் ஸோ முதலாம் புக்கருடைய மகன் தான் இந்த குமார கம்பண்ணா இவர் வந்து மதுரை மதுரையில் சுல்தானியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சு நாயக்கர் அரசை நிறுவினார் ஸோ இந்த குமார கம் கம்பனாவுடைய மனைவி தான் கங்காதேவி இவங்க வந்து மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதில் தான் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த விஜயநகர பேரரசால் மதுரை கைப்பற்றப்பட்டதை பற்றி விளக்குகிறது ஓகேங்களா அடுத்து சங்கம வம்சத்துடைய முடிவை பொறுத்தவரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா புக்கருடைய மகன் வந்து இரண்டாம் ஹரிஹரர் ஸோ இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பெல்காம் கோவா போன்ற பகுதிகளை கைப்பற்றியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இரண்டாம் ஹரிஹரருடைய மகன் தான் முதலாம் தேவராயர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க புக்கர் இரண்டாம் ஹரிஹரர் முதலாம் தேவராயர் ஏன்னா ஆர்டர் கொடுத்துட்டு கால வரிசைப்படி வரிசையாக எழுதுங்க அப்படின்ட்டு கூட கேட்கலாம் ஸோ அவருடைய மகன் தான் முதலாம் தேவராயர் ஸோ இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒடிசாவை சேர்ந்த கஜபதி வம்ச அரசர்களை வந்து தோற்கடிச்சிருக்காரு இந்த முதலாம் தேவராயருக்கு அப்புறம் வந்து சங்கம வம்சத்தில் ஆட்சிக்கு வர வர யார் அப்படின்னா இரண்டாம் தேவராயர் ஓகேங்களா ஸோ இரண்டாம் தேவராயருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த சங்கம வம்சம் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்து சாலு வம்சத்துடைய தோற்றம் ஸோ இந்த இரண்டாம் தேவராயருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆபத்தான சூழல் நிலவும் ஸோ அதாவது இரண்டாம் தேவராயருக்கு அப்புறம் வரவங்க திறமையற்றவர்களாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த சங்கம வம்சத்
ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே ஓகேங்களா இவங்களுடைய படை தளபதியாக இருந்தவர் தான் இந்த சாலவ நரசிம்மர் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அந்த இரண்டாம் விருப்பாக்சி ராயரை கொண்டுட்டு இவர் ஆட்சிக்கு வருவார் ஓகேங்களா ஸோ அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அதாவது இந்த இரண்டாம் விருப்பாக்சி ராயர் அவரை கொண்டுட்டு படை தளபதி சாலுவ நரசிம்மர் வந்து ஆட்சிக்கு வருவார் ஸோ இவர் தான் சாலுவ வம்சத்தை தொடங்கி வச்சுருப்பார் முடிவு இவரோட சரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த சாலுவ நரசிம்மர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சாலுவ வம்சமும் வந்து முடிவுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து துளுவ வம்சம் ஸோ இந்த துளுவ வம்சத்தை தொடங்கி வச்சவர் வந்து நரச நாயக்கர் இவர் தான் தொடங்கி வச்சுருப்பார் இந்த துளுவ வம்சத்துடைய அரசர்களில் ரொம்பவே முக்கியமானவர் கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ இவர் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பார் ஸோ இவர் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவருடைய முதற்கட்ட பணியாக இருந்தது வந்து இந்த துங்கபத்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் சுதந்திரமாக செயல்பட்டு வந்த தலைவர்களை அடக்குவது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாமுனி அரசை வந்து கைப்பற்றணும் அப்படின்னு நினைப்பார் அந்த சமயத்தில் பாமுனியுடைய சுல்தானாக இருந்த முகமது ஷா வந்து அவருடைய அமைச்சரால் சிறை வைக்கப்பட்டார் ஸோ இதனால் கிருஷ்ண தேவராயர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த முகமது ஷாவை வந்து மீட்டு அவரை மறுபடியும் மீண்டு மீண்டும் வந்து அரியணையில் அமர்த்தார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒடிசாவை சேர்ந்த கஜபதி வம்ச அரச அரசரான இந்த பிரதாபருத்ரன் ஓகேங்களா அவர் மேலே போர் மேற்கொள்கிறாரு யார் அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சமாதானம் பேசுகிறார் போர் மேற்கொள்ளாமல் நாங்கள் நீங்கள் கைப்பற்றின பகுதிகளை எங்களுக்கே திரும்ப கொடுத்துருங்க நான் என்னோடய பொண்ணை நான் அவங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கிருஷ்ண தேவராயரும் அதற்கு சம்மதி சம்மதிக்கிறார் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர்களோட ரொம்பவே நெருக்கமாக இருந்திருக்கார் போர்ச்சுகீசிய பீரங்கி படை வீரர்களுடைய உதவியோடு கோல்கொண்டா சுல்தானை வந்து தோற்கடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி பீச்சபூர் சுல்தானிடமிருந்து ரெய்சூரையும் கைப்பற்றியிருக்கார் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தலைநகரம் ஹம்பி ஸோ அங்கே வந்து கிருஷ்ணசாமி கோயில் அசாரா ராமசாமி கோயில் விட்டலா சுவாமி கோயில் இதெல்லாம் கட்டியிருக்கார் கிருஷ்ண தேவராயர் அதே மாதிரி தென்னிந்திய கோவில்களுக்கு நுழை நுழைவாயில்களில் கோபுரம் நிறுவினார் ஓகேங்களா இந்த முறை ஸோ இதை வந்து ராய கோபுரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு அதே மாதிரி அரேபியா ஈரான் இந்த பகுதிகளில் இருந்து பெரும் எண்ணிக்கையிலான குதிரைகளை இறக்குமதி செஞ்சுருக்காரு ஸோ அஷ்டதிக்கஜங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எட்டு இலக்கிய மேதைகள் வந்து அவருடைய அவையை அலங்கரித்தார்கள் அதில் முக்கியமானவர்கள் அல்லசானி பெத்தன்னா மற்றும் தெனாலிராமன் ஓகேங்களா ஸோ அதோடு அவர் ஆட்சி முடியுது கிருஷ்ண தேவராயருக்கு அப்புறம் வந்து அவருடைய இளைய சகோதரர் அச்சுதராயர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை இயக்குறாரு ஸோ அவருக்கு அப்புறம் முதலாம் வே வேங்கடார் வராரு ஸோ அவரை தொடர்ந்து சதாசிவ ராயர் வராரு ஸோ சதாசிவராயர் ஆட்சியில் இருந்தாலுமே அவள் அவருடைய தளபதியான ராமராயர் தான் உண்மையான அரசராக செயல்படுறாரு ஸோ அப்போ தான் வந்து தலைக்கோட்டை போர் ஏற்படுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் அதை வந்து ராக்சச தங்கா தங்கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராக்சச தங்கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் விஜயநகர பேரரசு வந்து மொத்தமாகவே அழிக்கப்பட்டது வீழ்ச்சிக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாக்ஸில் யுனெஸ்கோ ஹம்பியை வந்து ஒரு பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவித்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆற வீடு வம்சம் அதற்கு அடுத்து ஓகேங்களா இந்த போர்க்கள தலைக்கோட்டை போரில் ராமராயர் வந்து இறந்துடுறாரு அவருடைய சகோதரர் திருமலை தேவராயர் வந்து அரசர் சதாசிவராயரோட தப்பிச்சிட்றாங்க ஸோ தப்பிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரகிரி போயிடுறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆரவீடு வம்சத்தை திருமலை தேவராயர் ஓகேங்களா ராமராயருடைய சகோதரர் திருமலை தேவராயர் வந்து இந்த ஆரவீடு வம்சத்தை தலைநகர் பெனுகொண்டாவில் வச்சு ஓகேங்களா தலைநகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெனுகொண்டாவில் வந்து இவர் வந்து இந்த அரசை உருவாக்குறாரு ஸோ இதோட அவ்வளோதான் ஆரவீடு உருவாக்குனதோட அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ விஜயநகர பேரர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு ஆறோட வந்து டோட்டலாக காலி ஆயிடுது ஓகேங்களா ஸோ விஜயநகர பேரரசருடைய அந்த நிர்வாகங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மண்டலங்கள் மண்டலங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடுகளாகவும் நாடுகள் ஸ்தலங்களாகவும் ஸ்தலங்கள் கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மண்டலமும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்டலேஸ்வரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுநர் கீழ் வந்து நடத்தப்பட்டு வழி நடத்தப்பட்டு வந்தது கிராமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிராமம் தொடர்பான விடயங்களை அல்லது விஷயங்களை கவுடா அப்படிங்கிற அழைக்கப்பட்ட ஒரு கிராம தலைவர் ஓகேங்களா ஸோ கிராம 
நிர்வாக அலுவலர் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ கவுடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராம தலைவர் வந்து நிர்வகித்தார் ஸோ விஜயநகர பேரரசு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெடிமருந்து ஆயுதங்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வராகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிக எண்ணிக்கையிலான தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பாரசீக பயணி ஓகேங்களா பாரசீக பயணி தான் இந்த அப்துர் ரசாக் ஸோ இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீசிய கட்டுமான கலைஞர்களுடன் கலைஞர்களின் உதவியோடு மிக பெரியும் மிக பெரும் ஏரியெலாம் வந்து கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே அப்துர் ரசாக் வந்து இந்த கைவினை கை வினைஞர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் வந்து தனித்தனியே கில்டுகள் கில்டுகள் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு தொழில்சார் அமைப்புகள் ஓகேங்களா யார் யாருக்கு கை வினைஞர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் வந்து தனித்தனியே கில்டுகள் இருந்ததாக வந்து இந்த அப்துர் ரசாக் வந்து சொல்கிறார் ஸோ வாணிபத்தை பொறுத்தளவு வந்து சீனாவிலிருந்து பட்டும் மலபார் பகுதியிலிருந்து வாசனை பொருட்களும் பர்மாவிலிருந்து வேலையிலிருந்து ஆபரண கற்களும் வந்து வந்தது விஜயநகரத்துக்கு வந்தது ஓகேங்களா ஸோ இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இலக்கியம் சார்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணதேவராயருடைய இந்த அமுக்த மால்யதா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காவியம் ஆண்டாளை பற்றியது தெலுங்கு மொழியில் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் எழுதியிருக்காரு ஸோ ஜாம்பாவதி கல்யாணம் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதியிருக்கார் யாருன்னா கிருஷ்ணதேவராயர் தான் இது வந்து ஒரு நாடக நூல் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த அமுக்த மல்யதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்குறப்பயே ரிப்பீட்டடாக பல டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நூல்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க இந்த பாண்டுரங்க மகாத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து தெனாலிராமன் எழுதிய நூல் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சமஸ்கிருத பிரா பிராகிருத மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல்களை தெலுங்கு மொழிக்கு மொழியாக்கம் செய்கிறதுக்குனே வந்து அவருடைய அவையிலிருந்து முக்கியமான நபர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீநாதர் பெத்தன்னா ஜக்கம்மா துக்கண்ணா ஓகேங்களா இவங்களா இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த விஜயநகர சிற்ப சிதுக்கள் வேலைப்பாடுகளில் அதிகம் இடம்பெற்ற இறங் விலங்கு எது அப்படின்னா குதிரை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் ஓவராலாக இம்பார்ட்டண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பாமினி அரசு ஸோ பாமினி அரசு பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் அலாவுதீன் ஹசன் அல்லது ஹசன் கங்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர் வந்து தவுலதா பாத் அப்படிங்கிற இடத்துல பாமன் ஷா அப்படிங்கிற பெயரில் தன்னையே வந்து சுல்தானா அறிவிச்சுக்குவார் ஓகேங்களா அவர் தவுலபாத்தை கைப்பற்றி அவர் சுல்தானா அறிவிச்சுக்குவார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்து தலைநகரை இந்த தவுலதாபாத்லேருந்து குல்பர்காவுக்கு மாற்றிடுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் தலைநகரை பீடாருக்கு மாற்றம் செய்வாங்க ஸோ இந்த பாமணி வம்சத்தில் மொத்தம் பதினெட்டு அரசர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ இவர் இந்த அலாவுதீன் ஹர்ஷன் பாமன் சாவுடைய ஆட்சி காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வரையிலும் கிட்டத்தட்ட பதினோரு ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்கார் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து இந்த ராஜமுந்திரி கொண்டை வீடு போன்ற பகுதிகளில் கப்பம் வசூலிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறாரு இதனால் போர் ஏற்பட வந்து வழிவகை செய்யுது ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய அந்த அரசுகளை நான்கு மாகாணங்களாக பிரிக்கிறாரு அதை தராப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலாம் முக முகமது ஷா வராரு ஸோ இவருடைய ஆட்சி காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வரையிலும் ஆட்சி புரிகிறாரு ஸோ இப்போ அவன் அவருடைய அந்த ஆட்சி காலகட்டத்தில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் வாரங்கல் அரசருடைய போர் ஏற்பட்டு வெற்றி பெறாரு ஸோ இந்த பச்சை கலந்த நீலவண்ண கற்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு சிம்மாசனத்தை இழப்பீட வாங்குறார் ஓகேவா ஸோ அந்த சிம்மாசனம் தான் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய பாமணி அரசர்களுடைய அரியணையாக பயன்பட்டது ஸோ இந்த பச்சை கலந்த நீலவண்ண கற்களை பற்றி பிர்தௌசி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஷானாமா அப்படிங்கிற அவருடைய நூலில் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இந்த முதலாம் முகமது ஷா பார்த்திங்க அப்படின்னா குல்பர்காவில் ரெண்டு மசூதியை கட்டியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட முதல் மசூதியை மகா மசூதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதனுடைய நீல அகல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த முகமதுவை தொடர்ந்து அவருடைய மகன் முஜா முஜாஹித் வராரு ஸோ இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இறந்துடுறாரு இவருக்கு அப்புறம் வந்து அந்த முகமதுடைய மாமனார் தான் தாவூத் அவருடைய சகோதரன் மகன் இரண்டாம் முகமது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டில் வந்து அரியணை ஏறாரு ஸோ அவரை தொடர்ந்து அவருக்கு அடுத்து மூன்றாம் முகமது வராரு இவருடைய ஆட்சி காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தி எட்டு வரையிலும் ஆட்சி புரிகிறாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தொம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிகிறார் ஸோ அவருடைய காலத்தில் வந்து இருந்தவர் தான் பிரதம அமைச்சராக இருந்தவர் தான் மகமது கவான் 
ஸோ இந்த பாமணி பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு அமைச்சர்கள் கொண்ட ஒரு அமைப்பை கொண்டு இருக்காங்க ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க பொறுத்துகளை கேட்கலாம் ஸோ வக்கீல் உஸ் சல் சல்தானா அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரதம அமைச்சர் ஓகேங்களா சுல்தானுக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்கக்கூடியவர் பேஷ்வா அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த பிரதம மந்திரியோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒருவர் அவ்வளோதான் வசிரிக்குல் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஏனைய அமைச்சர்களுடைய அந்த பணிகளை மேற்பார்வையிடுறவர் அமீர் இ ஜும்லா அப்படிங்கிறவர் வந்து நிதியமைச்சர் நசீர் அப்படிங்கிறவர் வந்து உதவி நிதியமைச்சர் வசீர் இ அசாரஃப் அப்படிங்கிறது வந்து வெளியுறவு அமைச்சர் கொத்வால் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காவல்துறை தலைவர் மற்றும் நகர குற்றவியல் நடுவர் சதார் இ ஜஹான் அப்படிங்கிறது வந்து தலைமை நீதிபதியை சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த முகமது கவான் பார்த்தீங்க அவருடைய திறமையை வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த திறமையால் பெரிதுமே கவரப்பட்ட மூன்றாம் முகமது வந்து அவரை வந்து சுல்தானாக பணியமர்த்துவார் ஸோ பா இவர் என்ன பண்ணுவார் நிறைய நல்ல நிறைய விஷயங்களை பண்ணுவார் இந்த பாரசீக வேதியல் வல்லுநர்கள் அழைத்து வெடிமருந்து எப்படி தயாரிக்கிறோம் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க இராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பார் யார் மகமது கவான் அதே மாதிரி பெல்காமில் நடைபெற்ற அந்த விஜயநகர விஜயநகருக்கு எதிரான போரில் அவர் அந்த வெடிமருந்தை பயன்படுத்தியிருப்பார் ஸோ பாமணி அரசில் ஏற்கனவே இருந்த நான்கு மாகாணங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எட்டு மாகாணங்களாக வந்து மாற்றியிருப்பார் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து தக்கான பிரபுகள் வந்து இவருடைய அந்த முகமது கவா கவானுடைய அந்த வெற்றியால் ரொம்பவே பொறாமப்படுறாங்க ஸோ இதனால் மூன்றாம் முகமது ஸோ அவரை யார் நியமித்தாரோ அவருக்கே வந்து போலி கடிதம் கொடுத்து அவருக்கு மரண தண்டனை வாங்கி வச்சு அவரை கொலை செஞ்சிட்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூன்றாம் முகமதும் இறந்து போயிடுவார் இவருக்கு அப்புறம் சிகாபுத்தீன் முகமது அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு வரையிலும் சுல்தானாக ஆட்சி புரிகிறார் ஸோ அவருக்கு அப்புறம் வந்த நாலு சுல்தானுகளுமே அந்தளவுக்கு திறமையானவங்களாக இல்லாதனால படிப்படியாக இந்த சுல்தானியமானது ஐந்து சுதந்திர தக்கான சுல்தானியங்களாக சிதைந்தது ஓகேங்களா இதை தான் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ஸோ அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் கட்டடக்கலையை பொறுத்த மட்டிலும் குல்பர்காவில் தான் வந்து நிறைய கட்டியிருப்பாங்க ஸோ கல்வியை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அலாவுதீன் ஹஷன் ஷா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜியுடைய படை தளபதியாக இருந்த ஜாபர்கானுடைய முயற்சியால் வந்து முல்தானில் ஓகேங்களா முல்தானில் வந்து கல்வி கற்றிருப்பார் அதே மாதிரி பாமணி அரசுடைய அந்த எல்டா எட்டாவது சுல்தான் பேர் வந்து ஃபிரோஸ் ஸோ அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொழியல் அறிஞராகவும் கவிஞராகவும் இருந்திருப்பார் ஸோ இது இல்லாமல் குல்பர்கா பீடார் தௌலதாபாத் காண்டகார் போன்ற இடங்களில் கல்வி நிலையங்களை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதில் முக்கியமானது பார்த்தோம் அப்படின்னா பீடாரில் அமைந்துள்ள உலக புகழ்பெற்ற முகமது கவானால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மதரசா அப்படிங்கிற கல்வி நிலையம் இதில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கையெழுத்து பிரதிகளை வந்து கொண்ட ஒரு பெரிய நூலகமாக இருக்குது ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து பாமணி அரசர்களை பற்றி ஸோ இதோட இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இதை படிச்சுட்டு நீங்கள் புக்கை படித்தாலும் சரி புக்கை படிச்சுட்டு இதை படித்தாலும் சரி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்